tazama kila siku lakini mwambie na rafiki kwamba kipindi bora asubuhi tunachotea habari mbalimbali taarifa ni baragum live endelea kufuatilia hapa chanete mimi naitwa Albert Yala niko naye Josephine Maxime safari hii inatupeka mpaka saa 4 kamili lakini sasa ni saa wa mwingine tu leo ambaye anakuja kwenu kwa dhamani mkubwa kabisa wa TRA mamlako ya mapato Tanzania ambayo tunataka mimi na wewe tunawaliki majengo kulipa kodi ya majengo kwa wakati kabla June 30 unapaswa kwa umeshaktiviza malipo haya kumbuka tunalipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya taifa <coughs> tunapoipongeza serikali ya 5 uh, na maendeleo tunayaona yanakuja kwa sababu kuna mtanzania amelipa kodi na kodi hizo zimepelekwa katika matumizi mbalimbali mbali, uh, kulingana na nini kinahitajika sehemu gani kumbuka kuna sehemu ambayo unahitaji maji kwa sema unahitaji miundo mbinu ya barabara kuna sema unataka miundo mbinu ya ndege mkombe ya vyanja vya ndege uh, reri na barabara elimu kwa bure na otolewe hivi sasa lakini afya kwa mama na mtoto lakini kama kama unazofahamu una matibabu kwa ajili ya wazee hayo yote yanazikana kwa sababu kuna mtanzania analipa kodi kumbuka vyanzo kim, chanzo kimojapo cha mapato ya serikali ni pamoja na kulipa kwa kukusanya kodi hivyo basi mimi na wewe tunapaswa kulipa kodi lakini je tunalipa vipi na tunajisajili vipi kwa wale ambao majengo mapya Josephine anatuambia Haya tunaambiwa kama kawaida wewe ambaye labda hujawahi kulipa chochote e, katika mamlaka ya mapato Tanzania na maanisha TRA sasa hivi imerahisishwa unataka uende katika ofisi ambayo iko karibu nawe naenda ukapate control number ukishapata control number unaweza sasa kutumia simu yako ya mkononi kupitia mitandao mbalimbali ya simu pale unaruhusiwa kulipa eh, kodi yako ya, ya, ya jengo. E, Tunaambiwa kwamba kwa wale ambao wanamiliki jengo la kawaida kwa ambalo ambao liko mjini ni elfu kumi tu nyumba ya kawaida. E, lakini kwa jengo la gorofa mm, ni elfu hamsini kila flow. Hapa tunazungumzia sakafu unatakiwa utoe elfu hamsini. Kwa majengo ambayo yako nje ya mji kwenye almashauri za wilaya basi tunaambiwa kwa gorofa ni elfu ishirini tu. Kwa hiyo kwa wale ambao wanajua kabisa wataki zile shuruti za mwisho e, maki kifika mwisho e, mwezi wa sita pale tunaanza kukimbizana ogopa penat acha kushurutishwa lipa elfu kumi yako kampeni hii imeanza toka mwaka 2019 na sasa ni 2020 kwa hiyo naamini kwa wale ambao umejichanga kidogo kidogo utakuwa tayari umejiwezesha kupata elfu kumi yako kwa sababu unamiliki jengo la kawaida kwa hiyo mbona gorofa basi tunakumbushwa ni elfu hamsini tu kwa kila sakafu kwa pamoja tunaweza kulijenga taifa ile lakini tunakumbushwa tu kwa wale ambao unataka kuuliza chochote kupitia TRA WhatsApp ni 0744233333 wako saa zote Uliza swali watakujibu. Rudia namba hiyo ya WhatsApp 0744333333 utapanda nafasi ya kuuliza chochote na watakujibu kwa ba, kwa sababu tunaamini TRA ni marafiki zetu. Haya. Mimi na wewe tutumize wajibu wa kulipa kodi bila shuruti. Eh anaambia kwamba tulijenga taifa letu tunapofa nini kile unaponunua una daily city ama unapo kile unapouza unatoa receipt tulimezani hapa ni kipengele cha mgeni wetu leo ambao udhamini kimkubwa unakuja kwake na naye TRA tayari mada yetu kubwa leo tunataka kuizungumza hapa ni kupatia tu taarifa ufahamu juu ya mtandao wa wakulima wa korosho Tanzania mada yetu kubwa tunazungumza ufahamu mtandao wa wakulima wa korosho hiyo ndio mada tunataka kuzungumza asubuhi ya leo mtandao huu ni upi umeanza lini nini majukumu yake changamoto gani ndani ya, ya mtandao huu wa wakulima korosho unaanza kuzunguzia lakini je nani anaingia moja kwa moja kuwa mwanachama je unakuwa mwanamtandao automatic ama kuna kanuni mbalimbali mbali za kufuata ili uweze kuwa mwanamtandao hayo yote yatajibiwa naye bwana Adnani Bakari Mbwana yeye ni mwenyekiti wa mtandao wa kulima korosho Tanzania karibu sana kipindi bwana Adnani Adnani bwana Mbwana hai ameongozana na Muhammad Mgaya ye Hanga kumradhi Muhammad Hanga yeye ni katibu mkuu mtandao wa kulima wa korosho Tanzania yuko hapa kufanyua maelezo hayo yote kauliza asubuhi leo karibu sana bwana Hanga karibu sana a uh, mheshimiwa mwenyekiti na mnazungumza nawe sasa kwanza tupatie historia mtandao huu ulianza lini na nini majukumu ya mtandao huu karibu sana asante sana kwanza nishukuru channel 10 kwa kuweza kupata nafasi ya kuzungumza na wakulima wa korosho katika nchi hii a mm. uh, wakulima wa korosho ni watu ambao wana matatizo mbalimbali mbali, ambayo wanaweza wenyewe wakajiamulie kufanya lakini kwa sababu hakuna kitu ambacho kina waunganisha mm. wakaweza wakakaa pamoja kuzungumza ndio sababu sisi tukafikia hatua kuanzisha huu mtandao tumeanzisha huu mtandao ili kwanza kupata jukwaa mm. la kuweza kuzungumza masuala yetu yote ya korosho na kwamba 
kutafuta vitu ambavyo sisi wenyewe wa kulima kosu tunaweza tukavitafuta ingawa serikali inasaidia na inafanya kazi mzuri sana kwa wakulima wa korosho lakini bado inahitaji mkulima mwenyewe wa korosho ajitambue ajue kwamba serikali inafanya nini na mimi nawajibika kufanya nini kuna vitu vingi mkulima wa korosho anaweza kulalamika lakini ni yake mwenyewe kwa mfano e, kipindi kilichopita wakulima wamerudishiwa korosho zao kutoka gala kuu kwa nini wamerudishi kwa sababu wakulima kwa nini wamerudishi? Wamerudishi. Tuna tatibu. Sio sauti shushe. Yaani naomba unijibu yale maswali. Na tawa huu mtandao umeanzishwa lini? Yaani una nambe tu watu watambuche lini umeanzishwa? Huu mtandao umeanzishwa umeanzishwa umestajiliwa mwaka jana. Mwaka jana. Umestajiliwa mwaka jana. Mpata hati ya usajili mwaka jana na kuruhusiwa kufanya kazi. Aha, nini madhumuni ya kuwa na huu mtandao sasa? Madhumuni ya kuwa huu ya kuwa na huu mtandao ni kutafuta sauti ya pamoja ya wakulima yani mkulima awe na jukwaa hmm. ya kuweza kuzungumza masuala ya kilimo cha korosho. Mwenyekiti mlibaini uh, kuna changamoto zipi ambazo zimechangia mpaka kuundwa kwa mtandao huu hususan ni kwa wakulima wa korosho. E, tulibaini kwamba kuna matatizo kwa sababu wakulima wa korosho wakati mwingine wanalalamika vitu ambavyo wenyewe wanaweza kuifanya. Lakini kwa sababu ya kutokujua, kwa sababu ya kutokufahamishana, hmm. basi nafikia hatua ya kulalamikia serikali kitu ambacho um, si, si lazima serikali ifanye kazi hiyo ni wewe mwenye mkulima hmm. unaweza kufanya kazi hiyo. nani ni mwanamtandao mwanamtandao ni mkulima yoyote ambaye adaweza kujiunga katika mtandao hmm. kwa kufuata masharti ambayo yako ndani ya katiba ya mtandao kwa hiyo mkulima yoyote mwenye heka mwenye kuanzia heka moja hmm. ya mikorosho hmm. anaweza kuwa mwanachama wa mtandao aidha vikundi vya wakulima wanaweza kuwa wanachama wa mtandao na watu wengine kama watu binafsi wanaweza kuwa wanachama wa mtandao. Hii ni automatic kwa mtu yote mwenye heka moja na kuendelea ni mtandao. Ama kuna vigezo vingine natakiwa kwanza ajisajili, ba kulipa ada au namba gani? Inakwambia? Ai kwa 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 mkulima ambaye anataka awe mwanachama wa mtandao lazima afuate masharti ambayo yapo katika katiba. Masharti kwanza ye. kwanza lazima awe amelipa kiingilio. Uh -huh. Alafu pili awe amelipa ada kutoka hapo basi wewe unakuwa mwanachama na kupewa majukumu yote ya chama. Kiingilio kiasi gani na ada ni ipi? Yalipoaje? Eh kiingilio ni shilingi 1050. Hamsini. Uh -huh. eh, uh -huh. Na ada ni shilingi 1500 kila mwezi. Kila mwezi. Mhm. Uh -huh. 5 5 mara 12 60. 60 shilingi 50 kwa mwaka. Uh -huh. Eh kwa uh -huh. mwaka. Uh -huh. Kwa mwaka. Uh, tunaelewa kwamba mikoa ya Mtwara Lindi ndio inalima korosho lakini sasa hivi kuna mikoa mingine eh, ambayo inalima zao la korosho. Mmewashirikisha vipi kat, uh, wananchi wote kwa ujumla ili waweze kupata fursa hii kama wanahitaji kuingia katika mtandao huu? Kwanza shirikisho la kwanza ni kufika hapa chaneteni kama vinavyozungumza kwamba wakulima wote wa korosho watatusikia mm. na kwamba ndio chama kipya kinaanzia. Kwa hiyo kuanzia hapa sasa yeah. wakulima wanaweza kujiunga. Mpaka sasa kuna wanachama ngapi? Mpaka sasa hivi tuna wanachama 35. Wanachama 35. 1035 okay. tu. Waanzilishi, waanzilisha hao. Hao ni waanzilishi. Ndio waanzilishi hao. Yeah. Aha. Sasa tunaendea taratibu. Nini majukumu ya mwanachama wa mtandao huu wa wakulima wa korosho? Majukumu ya wanachama wa mtandao huu wa wakulima wa korosho ni kutekeleza zile taratibu zote ambazo zinahusu kutekelezwa katika swala la kilimo cha korosho ambazo ni zipi hizo ambazo kwanza ni uwe, kupadilia kupadilia korosho kupanda mikorosho mipya ku kupluni ile mikorosho yani ku, kukata mikorosho ya zamani na ku, kubebesha mikorosho mipya yani ku, kubebesha ili uweze kupata mikorosho mipya na kuokota korosho kwa wakati na kuuza korosho zenye sifa ambazo lazima ziwe daraja la kwanza na na, na, na kwamba usiuze korosho kinyume na vile ulivyoambiwa. Ulivyoambiwa ni kwamba kuna korosho mbichi uruhusiwi kuziuza. Korosho mpaka yenyewe ianguke kutoka juu, we uokote kutoka chini. Kutoka hapo sasa ukisha ziokota, wendo kazi yanike. Baada ya hapo peleka peleka, peleka kwenye, 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 kwenye chama cha msingi ili kuweza kuuza. Nani amempatia elimu hiyo huyu mkulima mpaka unatoa kwamba hapa lilie hapa ni mbegu mipya uh, abebeshe siyo unasema hiyo asomfanye bonding eh sio hiyo unasema eh bonding eh afanye amepewa elimu kiasi gani huyu mpaka leo anapatia majukumu na magari mwafikie chama kipya lakini tayari umekuja na mikakati kwamba lazima apalilie afanye nini yani 
kama mkulima anapalilia mm. kama kupanda michu mipya manake anatakiwa apate mbegu zenyewe kwanza Ndiyo. kama chama kama mtandao umemwosea vipi huyu mkulima kupata hizo mbegu mpya na yeye azipate na hatimaye upate korosho bora unayozungumza eh sasa hivi ni kwamba tunayo tunayo vitalo vingi vya mikorosho mm. ambayo imeandaliwa na serikali kwa hiyo ni kwamba wakulima wanaweza kupata mikorosho na wanaweza kupata mikorosho mipya na mbegu bora kutoka kutoka kwao. Halafu swala la ku, kuokota au swala la kupadilia mm. ni swala nyeti kwa 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 mkulima wa korosho. Analijua mwenyewe. Lakini ni vizuri vile vile pia kukuepo na mtu anamsukuma kwa sababu ukisema tu kwamba atajua atajua wakati mwingine mtu anaacha kufanya nani anamsukuma? Nani anamsukuma sasa? Chama sasa kazi yake kubwa ni kusukuma. Na na, 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 na chaka niongea katibu mkuu hapa. Uh, tumeona lengo la mtandao ni mzuri katika mm. kunyanyua mkulima. Mm. Vipi sasa mkulima amepata changamoto? Eh labda kwa mfano mvua mm. imenyesha, shamba limezolewa labda mm. ni mtandao unamsaidiaje mkulima wa zao la korosho? Hayo uh, ni maafa mazungumzia. Mm. Kwa kwa mtandao wetu kwa sababu tutakuwa tuko pamoja, tutakuwa na na na, na sehemu ya kuajiri wataalamu kwa ajili ya, ya matukio kama hayo na matukio mengine ya maendeleo kama ya ubanguaji ama hayo yanayotaja mwenyekiti ya vitaru na vitu vingine tutakuwa ni rahisi kumsaidia kutokana na kile tulicho nacho sisi wenyewe kwa sababu chama hichi ni cha wanachama kitaendeshwa na wanachama kwa ajili ya faida ya wanachama na wengine wao wana chama lakini wakulima wa korosho. Kwa hiyo watasaidiwa kutokana na uwezo wa chama chetu na tukishindwa tutaomba msaada kwa sababu katika malengo yetu moja kubwa ni kushirikiana na taasisi za ndani na nje ya nchi zinazo kienzi kilimo cha korosho. Kwa hiyo tutatafuta minsi au taratibu za kuweza kumkwamua alipo ikiwemo hata kuomba msaada serikali. Kwa sababu tutakuwa tayari tuna jukwaa la kusemea kikubwa tuko nataka tuwe na jukwaa la kusemea na vile uwakilishi katika mnyororo wa thamani na la tatu ilikuwa kutaka kuona hatima ya mkulima wa korosho inamsaidiaje na ananufaika vipi kimaisha hizo ndio sababu zilizotupeleka kuanzisha mtandao wa wakulima wa korosho uh, na ninaamini pia muongee vizuri mm -hmm. uh, kwenye swala la masoko sasa ndio mm -hmm. limekaa vipi mtandao unawajibika kwa kiasi gani kwa kisha sasa huyu amefuata zile taratibu zote ambazo mtandao umetaka mm -hmm. umefanya maagizo ya serikali watu wamenyanyuka wamelima mm -hmm. masoko mnyama sasa akiwa na jibu hilo swali mm -hmm. atuambie pia katibu na katibu mkuu pamoja na mwenyekiti tuambie majukumu tumeona mwanachama huyu anatakiwa ajiandikishe mm -hmm. alipe ada mm -hmm. na alipe, alipe kiingilio mm -hmm. na alipe ada kila mwezi. Yeah. Maana huyu katika mwaka mzima atakuwa amechangia kwenye chama hiki, kwenye huu mtandao, uh, taki ni kama uh, laki moja na kumi elfu hii. Mwanachama mpya. Mwanachama mpya huyu. Yeah. Akiendelea yeah. atakuwa 50. Yeah. Lakini hiyo yeah. tena iko subject to change. Inaweza yeah. kabadilika kwa sababu kuna baraza, yeah. baraza kuu linaloongozwa na mwenyekiti na wajumbe wake wapatao kumi. Yeah. Inaweza kabadilika kutokana na matakwa ya ya wanachama. Hiyo ni wanachama waanzilishi kwa sababu walibidi wajikamue, mm. wapate ofisi, wapate vitende ya kazi, wapate na, kwa sababu ndio imesajiliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka mm. jana. Mm. Kwa hiyo tulikuwa hatuna pa kuomba. Na tulikuwa tunakwepa kuhusisha watu ambao si wa kulima korosho. Mm. Tulikuwa na uwezo kwenda kwa mbunge tukamuomba atusaidie kwenye majimbo yetu, lakini tulikataa kuingiza kwanza watu wengine. Tulitaka mkulima wa korosho kiwe chombo chake chombo chake sasa nataka kwa tuna mjibu huyo uh, mzangu hapa Josephine ndio yes. swali alokuuliza mm -hmm. na pia mji utazunguza majukumu ya chama sawa e, nadhani katika majukumu ya chama yeah. na hili naweza kama miongoni mwa eh ma, e, yeah. e, yani sasa nini majukumu ya chama majukumu kwanza nitamjibu hilo ndio sema mm -hmm. nitakuja kujibu majukumu ya chama kuhusu changamoto za masoko masoko yako ya aina nyingi duniani mm -hmm. kama Sikuizi kwenye teknolojia atuongelee kuhusu sehemu tunaongelea space. Kwa hiyo masoko yako kwenye platform ya electronic sometimes yanaweza kawa ama hiyo <coughs> tunaotumia sasa hivi ya kwenye minada na kuna masoko yanaitwa forward sale. Unauza kabla hujazalisha. Hii forward sale ni, ni tekniki ambayo inatumika kwenye contract farming. Kilimo mkataba. Kwa hiyo unaweza kukauza korosho sasa hivi kabla hujazalisha mwakani ukaingia mikataba na wanunuzi na ukafanya mikataba kwa kila wakulima fulani labda wilaya hii mnajua masasi wanazalisha tani fulani tandaimba tani zaidi ya 
mkaingia mkataba wa tani 1500 au ile ina uwezo wa wanachama wenu ku, kuizalisha yule bwana akawa na uhusiano wa karibu na nyinyi kwa sababu kwanza tutakuwa wamekutana mnunuzi na muuzaji atashtiri kile kilimo akishashtiri kile kilimo ina maana ameshajikomiti na ile mikataba sio ya sisi tu itasimamiwa na bodi ya korosho iko sehemu ya kilimo mkataba ikishasimamiwa atakaposhtiri labda pembejeo na vitu vingine vitakuwa vimefanywa mahesabu ikija siku ya kuuza yeye atakuwa ndo mnunuzi namba wani lakini atanunua kwa bei ambayo iko sokoni kwa wakati ule ina maana akiringa akichelewa wakulima wanayo haki ya kuuza kutokana na mkataba kwa mnunuzi mwingine afu atarudishwa era yake kwa hiyo hapo utokosa mnunuzi moja Usha solve hapo utokosa mnunuzi na ukishaingia kilimo mkataba kuna swala kama ile matatizo ya magunia na, vi, na, na vifungashio tunasema lakini ukishaingia kilimo mkataba unapomuuzia yule atakunya na vibebeo vyake swala la magunia linalotokea mara kwa mara linaweza likafutika automatically kwa hiyo kwenye soko kuna vitu kama hivyo tunaweza tukashauri serikali ikatusikiliza kwa sababu tunavyo vingi vya kufanya hivyo lakini sisi soko na mjibu utangazaje hapa tunaloliamini ni soko la ndani tunaliamini vipi soko la ndani lazima tuwe na ubanguaji wa ndani ya nchi ule ubanguaji ndio utamhakikishia soko sahihi mkulima sasa hivi wale wa Hindi wa Vietnam sio wajomba zetu atuandiki barua njooni invitation mnunue wanakuja kwa matakwa yao wakipata sosi nyingine hawatokuja je hizo korosho tutapeleka wapi lakini tukianzisha soko la ndani tukasisimua ulaji korosho ndani ya nchi na tukatafuta soko hili la Afrika Mashariki kikanda hapa jirani kama Sadiki nchi za Sadiki na hapa Oman Arabuni tukapeleka korosho ambazo zimesha zimesha zimeshafika mwisho so zile semi processed kama hizi ambazo baadhi ya wakulima wetu wanabangua hii itakuwa zawadi yako nitaki kusema hiyo hii haitoki tena hapa msema mshazuliza haya hapo tafua hapa sasa mtukisisimulie hivyo hivyo atapata ukisisimua soko la ndani kwa kwa ubanguaji wa ndani tayari umemhakikishia soko mkulima wa korosho na hilo tunataka kulisema hivi Tanzania tunashindwa kubangua korosho kwa sababu biashara ya kubangua korosho inahitaji mtaji mkubwa sana mind you kiwanda kimoja kinachobangua tani elfu kumi kwa mwaka kinahitaji so chini ya bilioni hamsini so chini ya bilioni hamsini kwa sababu tani elfu kumi tani elfu kumi peke yake zina garimu sio chini ya ya, ya bilioni thelathini hujaweka logistic zingine za kubeba kupeleka kufanyaje kuna umeme kuna maji kuna wafanya kazi kuna nini umeona hapo hajalipa hata kodi ya biashara bilioni hamsini kiwanda kimoja cha tani elfu kumi tunazalisha zaidi ya tani laki mbili tunategoa viwanda viwe sio chini ya 20 hizo bilioni hamsini mara 20 is almost 1 trillion benki gani ina seed capital ya kufinance hiyo kubangwaji korosho mm. unless otherwise tutumie foreign direct investment ambazo vile vile wa Asia hawataki ku, 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 kuwekeza wanataka ile trading anunue akauze hataki kuwekeza pale asubiri mwaka na bangua Menelewa mpaka nimekuelewa. Eh. Kwa hiyo ubanguaji wa ndani ndio solution la soko wa, la mkulima wa korosho. Sasa tunafanyaje ndio kazi kwa hapa. Aha. Hapo kuna jibu swali la zima la, eh. la bidia so, just finish hapo. Yes. Sasa nataka kufahamu, nataka mm. kuongelea majukumu. Inawezekana mm. kupitia mtandao huu wa kulima yeah. ndio mkapata hizo hizo viwanda. Sao. Eh? Inawezekana kabisa hiyo. Yeah. Mkanza leo hii mdogo mdogo ya 50, mm. ni 60 lakini siku moja mm. mkawa na kiwanda chini hapo kimoja viwili ya bonda mm. kwa sababu sasa hivi korosho ilimtiwa na tu huko kusini mwa Tanzania. Mm. Sasa hivi korosho na mwa zaidi ya mikoa 17. Ya yeah, nchini wilaya 52. Na wilaya 52. Sasa nataka kufahamu hapo tusaidieni hapa. Sasa majukumu lengo hapa ni kumpata mm. mtanzania mmoja ambaye ni mkulima Mm. wa korosho afahamu mm. faida yeye kuwa mwanachama na kwenye kichama mm. ni zipi nini majukumu ya chama majukumu ya chama yako mengi moja kutoa mafunzo mafunzo mm. na kusaidia mkulima afanye kilimo bora mm. na majukumu ya chama kumtafutia sasa manake eh, input ya kwanza ya mkulima ni huduma za ugani mm. alafu kuna pembejeo bila kusahau 
utafiti na maendeleo research and development hiyo mm. ndio kitu cha kwanza kuingia ndani ya mkulima mm. kabla hajazalisha sasa ugani sisi tumesema tutashirikiana na taasisi zote za ndani na nje ya nchi wale wabobezi hata kama wako India wako Brazil na hapa Tanzania ili tupate mbegu bora zinazokuwa haraka ili tupate ile kuna kitu kingine tunasahau kuna post harvest technology so tu hapa kwenye kulima je ukishavuna kuna teknolojia gani ya ubanguaji kuna teknolojia ya mabibo kukamua juisi wine na pombekari kuna teknolojia inatakiwa iwepo tutaitafuta wapi sisi ndo kazi yetu kutafuta na unajua bibo lina uzito mara saba ya korosho tuna tunauzalisha tani karibu laki tatu za korosho ukizidisha hiyo mara saba sio tani milioni mbili nukta moja ukizifinya zile kutoa ile 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 liquid ya maji ya mabibo ukatengeneza hiyo concentration ukawauzia konyagi wakaenda kupurify wakatengeneza konyagi kwa sababu kule kusini tunatengeneza nipa ni gongo kwa lugha ya Kiswahili je mm. hapo hujamsaidia mkulima ndio tutamsaidia kivyo kwa mawazo hayo ushauri na kumtafutia wale wawezeshaji lakini kuna taasisi tayari zina hizo teknolojia mm. zinasubiri kutumika tu wapi zipo kuna kuna tali wanaitwa tali wako mm. Ndio huko sasa ndio tunasema tutatafuta ndani na nje. Mm. Na Rebero ameongea hata mkutano wa RCC mtwara wameongea. Tena kwa project moja unajitaja kuna maziwa ya korosho yanatajwa. Maziwa ya korosho. Yaani kwenye korosho bibo linatengeneza kand pulp na ile kama mango piko iko iko ya, ya mabibo piko vile vile. Ina vitu vingi sana. Unajua tunapoongelea korosho tusiongelee hizi unazoenda kula. Tuongelee mkorosho. Wote. Ukishaongelea mkorosho ndipo hapo utakajua faida tunayopoteza ya korosho. Hii hapo nakula lakini kuna ganda. Okay. Ganda lile hii hii recovery rate yake asilimia 23. Asilimia sabina saba ganda. Ndani ya ganda asilimia sabini ni mafuta ya korosho kesho na shell liquid ambazo zinatumika viwandani ukisha extract ile crude oil unaweza ukapurify ukapata resino na kedino ambazo zinatumika kwenye zile eh, zile dark colors. Mm. brown na nyeusi kuchanganya mm. na tuna import angalia uvichekesho tunapeleka korosho gafi alafu una import raw material kutengenezea rangi mm. umeona mm. unaona tunachopoteza kingine achana na hiyo tuna ajira na, lakini tunapoteza vitu kama hivyo ah maka tunapeleka tunapopeleka unawapelekea ku, nje nje unawapelekea malaria ya kutengeneza vitu vingine ehe na ndafu tena wewe unakuja una import una import na iko ni nazo zile karatasi tume import kiasi gani sikuweza kuja nacho kwa sababu sio kipindi chake leo mm. sasa hivi um, na wana kama umemaliza majukumu ya nani ya majukumu ni mengi okay. majukumu yako mengi sana mm. lakini sisi hapa majukumu atukia weka huko moja kwa moja yatatengenezwa kwenye mpango mkakati hapa tuna mazumuni na malengo mhm ndio yapo Zami. malengo makuu yako mawili moja ilikuwa kulinda kuhamasisha na kuhakikisha haki za wakulima wa korosho zinapatikana hilo ndio lengo kubwa na lengo la pili lilikuwa kuratibu na kuwezesha matumizi ya mbinu za kisasa katika kilimo cha korosho kuanzia shambani hadi sokoni okay. tume generalize afu kuna malengo mahususi hayo sasa ndo kuna training kushirikiana na, na kunga mkono kikamilifu kanuni za kilimo bora na kushirikiana na wizara ya kilimo chakula ushirika pamoja na taasisi zilizo chini yake na mazumuni mengine kibao umezungumza kwanza sasa haki inapatikana yeah. nimesema mm. katika malengo makuu kulinda kuhamasisha na kuhakikisha haki za wakulima wa korosho zinapatikana ukisema haki za wakulima wa korosho mm. ni, ni kama zipi haki hizo kwanza kushirikishwa kwenye mnyororo wa samani mm. pili kuwa na jukwaa la kuongea tatu hatima ama mustakabali wa mkulima wa korosho jasho lake linalingana na anachokipata ndio hizo okay. halafu ha, yeah. na kuna swala pale umelizungumza kwamba naliendelea wanafanya kazi hiyo nini ni kweli naendelea wanafanya kazi hiyo lakini kuna swali moja uliuliza bana nilikuwa na siku ile mm. ukasema eh inawafikiaji wakulima hii teknolojia mm. sasa kwa bahati mbaya pale halipatikana swali kwa hiyo maana ni kwamba mm. vinaishia pale pale naliendelea kwa hiyo jukumu la hiki chama moja wapi alijibu alijibu kwamba naliendelea wanafanya tali naliendelea ama tali kwa pana yake wao wanafanya tafiti mm ndani wajumbe katika bodi ile wapo watu wa mashauri ambao ndio wanakutana na na, na, na wenyewe ni watafiti mm. sasa kazi sasa ni kwamba ninyi kwenda kupitia halmashauri zenu 
ndio mnatakiwa mpate kupita kule sababu katika bodi ile yupo mtu wa uh, mtu wa kutoka halmashauri na serikali za mitaa ndio wanatakiwa kujua sasa wakulima wako wapi wanahitaji kitu gani maana kwamba ni cheni wao ni kama watafiti wanafanya kazi kama watafiti na baada hapo wana export kwa mfano uh, hiyo mbegu mi, mbegu mpya anazozungumza so, hawezi kupata sehemu yote zaidi ya kupata tali wao ndio lazima tushirikiane na wao 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 eh wao ndio wanotengeneza hizo hizo mbegu mbegu mpya na wana wana na ndio wanapasisha mbegu yoyote yeah. na ndio wanawataka kulima kuachana na mikorosho ya zamani ili kuja kusa kulipa mikorosho mipya ambayo inatoa mbegu kubwa hii korosho hiyo kubwa mmezungumza kitu kimoja hapa hmm. katika mmoja ni kwamba wanachama mmezungumza kwamba wapalilie lakini wapate korosho bora yes. wewe usipata korosho bora kama huna mbegu bora ndio ndio maana yake ya maana sasa hapa nitegemea kusikia labda na magani yeye kama chama kama mtandao hmm. mnavuhasiana hizi taasisi zinafanya tafiti za mbegu bora ili wanachama wenu waweze kupata mbegu bora kwa wakati kwa kifupi jirala ndio iki chama ndo kimeanza ndio kitu nimekuja kukitambulisha kutambulisha yani ka, katika vitu tulivyojipangia kuna mpango kazi mm. wa awali alafu kuna inaipa mpango mkakati mm. ndani ya mpango mkakati tutaweka dira zamira malengo na 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 hiyo hizo activity plans mm hizo ndo tutazi include na tutakana wanachama sisi hapa ni viongozi tena sisi ni kwambie sio viongozi tulio simikwa ni wa muda unaweza usituone tena sisi wakaja wenye wenye maarifa zaidi kwa sababu sasa hivi wakulima wa korosho sio wale unawatazama miaka ile kuna maprofu kuna ma PhD holder kuna yaani wa staff wale kangomoto wamekuwa kulima sasa hivi na wale kangomba wale kangomba wale bado wamekuwa kulima wale tamaa bado wanapatela wale wale hawajao wakulima wale hawajao wale wafanya biashara wale ni wafanya biashara wale wafanya biashara kuna kitu kimoja ndugu chilala ambacho kwa kweli hatukwenda vizuri ndio kule kwetu zilikuja pembejeo alafu serikali katangaza kwamba wanakopesha zile pembejeo sasa kwa bahati mbaya waliokopa wengi wa kangomba aha ambao sio wakulima ambao sio wakulima biashara na hata hivyo malipo wakulima wameshalipa tayari lakini malipo mengi yamebakia yaliyokwenda kwa watu wa Kangoma aha mimi kwanza nafurahi kusikia hili wazo la kuwa na mtandao ndio mm. sawa kwa sababu kupitia mtandao ndio tunaweza tukashinda tuka masoko ya nje leo hii kusikia kuna uh, kuna uzo kwa kuna huko India kuna metali ya dengu tani kadhaa mm. lakini kwa sababu wana, wana ubora wanaotaka kupitia mtandao ndio mnaweza mkatengeneza ubora na wingi wa ile mahitaji ile soko husika. Leo hii mkipata uh, soko kutoka China, mm. India, wakasema tunataka tani kadhaa. Kupitia mtandao wenu nyinyi mtaweza kuhamasisha wakulima wenu yes. kwamba mbegu ni hii, ubora ni huu ndio watakao soko. Ni rahisi kupata. Maana kile leo hii utaanza mtandao wa lima uh, korosho, mm. kesho utasikia mtandao wa lima kapamba, pamba dengu ufuta mm. uh, ma, nini mawese mawese mm. na sikuzi mchikichi na mbegu mpya tumeona mm. waziri mkuu akizindua mm. sehemu mbalimbali akipanda sasa tuwashirikishe watazamaji yeah. ambao ndio uh, wakulima eh, tuwasikie na wao wanapokea vipi mazungumzo haya na mimi ni swali eh, tuniruhusu kabla hujakuanza kupokea simu haya nikukumbusha anza piga simu sasa katika nambari 0735500334 nazikana ni mkulima lakini nazikana wewe ni mtumiaji wa korosho lakini unahitaji kujua hizi taarifa za kutosha ama una ndoto kwamba unajiandaa sasa uingie kwenye kilimo cha korosho mtandao huu hapa kwa lengo la kuandaa na kuweka kama timu moja kufikia malengo hapa moja piga simu kuja katika namba 0735500334 tumia namba hiyo kupiga simu 0735500334 ama niandike jumbe mfupi nitausoma hapa kuja kata namba 0712 sita sita abera tano sifuri na nita usoma ujumbe hapa na viongozi wetu hapa kumbuka tunaye mkatibu mkuu wa mtandao amongozana na mwenyekiti wamesema wao ni viongozi tena wa muda inawezekana wewe ndio mm. utakuwa kiongozi mkuu wa chama hiki utakuja yes, hapa yes. kuongoza kichama kwa namna kwamba mtandao huu ufikie malengo ambayo umejiwekea swali ah asante kilala mm. kwa mwanachama mpya ambaye sasa anaandaa mashamba amesikia mtandao amevutiwa mm. anataka kujiunga mm. kuna utaratibu gani wa uh, kumtembelea pale ambapo mm. anataka sasa kuanza ili aweze kufikia malengo ambayo amejiwekea najua sasa hivi ndio mmeanza sasa mmeanza mmeanza mm. mkajana mm. utaratibu huu upo kwa ule mwanachama yani ni mkulima mpya mm. ambaye sasa anajiunga kwa kwenye chama utaratibu utakuwepo kwa mm. sababu mfumo wa chama chenyewe kuna ya uh, mamlaka ya juu kabisa ni mkutano mkuu annual general assembly inafuatia baraza kuu linaongozwa na mwenyekiti chini 
kuna excom na kamati tendaji kwenye kamati tendaji inaongozwa na katibu mkuu lakini itakuwa na wing idoajili wataalamu tutaajili wataalamu wa fedha wataalamu wa kilimo wa masoko na mengineyo itatokea itatokana na uwezo wetu tutakavyokuwa hapa ndo kutakuwa na team ambazo zitakuwa mobile sisi tumepanga mpaka upuliziaji we mobile mm. yani badala mtu kuwa na kibomba cha kupulizia kwa kubeba mgongoni tuwe na gari kabisa kama fire brigade yani ukija eka moja ni saa dakika kumi umeondoka linaenda wilaya nyingine inaenda yani tuna mipango ya kushirikiana na taasisi zingine za nje kama African Cash Alliance wana pesa mwaka juzi tumekosa 20 million US dollar wow. kwa ajili ya wakulima wa korosho hakukua na chama kama hiki cha wakulima wa korosho viko siketi hadi vidogo vidogo na hawataki kupeleka hela direct to government wanataka wampelekee mlengwa kwa hiyo tuna mambo mengi vichwani mwetu tunataka tuyafanye na tukiwa na hiyo mobile uh, sprayer tutakuwa na mobile laboratory mle mle ndani kwa ajili ya cutting test na nini kwenda kuangalia korosho zina ubora gani na tutakapoajili hao wataalamu wetu ndio atakwenda huko kuona mmoja mmoja na kingine kizuri tutataka kufanya tutaanzisha mashamba ya pamoja tukishirikiana na halmashauri sisi malengo yetu ni makubwa kuanzisha mashamba ya ya hekari laki moja hekari laki mbili alafu na yakatakata ndani ya katano tano unagawia mtu ya kati ya mishapando hatutaki kugawa mbegu au miche kwa sababu feedback ya miche au mbegu uipate unayempa ujui ile miche imekua haijakuwa imedumaa imezaa haijazaa unaona hiyo kazi lakini tukiwa sisi wenyewe wakulima maana tutajuana kwa viremba tutajua wapi tumeweka shamba zetu za pamoja na zile shamba za mtu mmoja mmoja tutajua jinsi gani ya kufuatilia na baada ya hapo ndo kule mlikonikatisha ndo tunarudi kwenye soko la ndani la ubanguaji nimekwambia habari ya ubanguaji inahitaji mtaji mkubwa mwenye mtaji ni mkulima ndio mwenye korosho zile nilikwambia tani 10000 bilioni 30 na mwenye mani pawa mke mume na watoto ni mani pawa kwa mkulima tunataka kuanzisha zile wanaita wanaita backyard mm. industry au cottage industry mke baba na watoto wanaweza wakabangua zaidi ya gunia tatu kwa siku wow. kwa kutumia mashine zinazotoka Cambodia zidi ni spirit unit moja na bangua gunia gunia zima kwa masaa nane kwa hiyo tuna yani tuna mambo mengi kwa leo tunataka kukitambulisha tu hiki huu mtandao mm, e, na wao wenzetu wakulima wasikie na mimi mkulima mimi nimestaff premature mm. na naweza nikakwambia niliwahi kuwa mkurugenzi wa masoko na mawasiliano bodi ya korosho okay. kwa hiyo i know in and out na ni sasa hivi mkulima toka 2011 mimi nalima korosho wilaya ya Mtwara vijijini kule Likombe na pale mikindani mji mwema ekaristia saba na zile sabini ziko kule likonde huyu mzee ndo mkongwe wa wakongwe Wako, siku nyingi mimi nimemkuta mimi nimeingia 2008 kwenye korosho nimemkuta mm, ndo anzilishi wa stakabazi garani ndo sote tulikuwa kwa hiyo tunajua tunapoongelea masoko tunajua tunaongea nini tunapoongelea kulima tunajua kwa sababu tunajua tunalima nini alafu mm. kingine ni kwamba huo ni mtandao kitaifa na shulikia inchi nzima mm. lakini bado kwenye wilaya zetu tutakuwa na mabranch matawi matawi yeah. tutakuwa na matawi mm. kwa hiyo haya unafikafikaje utaalamu tunatumia matawi yetu kushirikisha kushirikiana ili kufikisha ujumbe wa aina yoyote kwa mkulima na stili moyo yale matawi mm. yanakasimu madaraka yake mpaka kwenye vitongoji mm. na kila tawi ambalo liko wilayani litakuwa na mwenyekiti katibu mweka hazina na wajumbe wa bodi ambao ni wakulima wenye umeona za na wale wakikasimu madaraka kwenda tarafani mpaka kule kitongojini ile network hiyo ndio maana tukaita network mtandao mtandao na tunaruhusu vyama vya ambavyo viko tayari kama Tandaimba Farmers Association waje nani waje ili tuwe pamoja tujenge ile jukwaa ili tuweze kupata kuongea na kupata feedback kuzirudisha sasa tunaona inavyorudi mpaka wilayani mpaka chini Yeremas. Ina swali hapo. Mm. Ina baada ya kuni kunijuza mimi na watazamaji kwamba ulikuwa na nafasi tayari katika bodi ya korosho. Ndio. Sawa. Mm. Nataka nataka nipatie uzoefu wako kama uliwahi kufanya kazi katika bodi ya korosho. Tena kuna nafasi kubwa ya masoko. Mm. Kuna changamoto gani ambazo unadhani kupitia bodi yenyewe haikufanya mm. vizuri lakini kupitia mtandao itafanya vizuri? Changamoto zipo tena kubwa. Kama kuhusu kwenye masoko. Ndio. Kwenye masoko bodi ni, ni, ni taasisi ya serikali 
inafanya kazi kutokana na sekura, sheria na vitu vya serikali. Lakini kichombo kitakuwa private. Very private. Kwa taasisi rais akitoa amri hiyo ni akisema ni oda. Lakini kwa private inakuwa kama advice. Kwa hiyo kwenye private tunaweza tuka achieve more kwa sababu gani tunashirikiana na mashirika mengine ya nje na otaka kudili na mkulima mwenye moja kwa moja na si chombo cha serikali. Tofauti kubwa kwa hapo. Kile kilikuwa chombo cha serikali iki chombo cha wakulima wenye. Sasa utendaji ndio wale wale. Watendaji kwa sababu nimetoka kule. Utakapokuja huku kwa kuja sasa mtendaji maana umeona wewe kuna zile tu kuna namna ya kufanya nakubaliana kabisa na wewe katika hata ukiangalia wafanyabiashara wengine ambao wako ambao ni yaani namna mfanyabiashara anavyoendesha biashara yake ofisi yake anaangalia faida zaidi niki hapa ni faida lakini kwenye huko kwenye serikali kuna bado mkuu alisema kikao kuna kuna vikao vingi mpaka makaratasi ndio ije huyu huko anaangalia tunikipiga moja mbili tatu kuna faida ile pale anaiona ana 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 yeye ni list take anaingia ana, ana pale sasa nataka kufahamu mm. uzoefu ambao uko umezoea vikao mm. sasa huku nao ukija unataka kuzoea sana vikao hapana mm. huku kuna nafu kwa sababu bodi au baraza limepewa majukumu ya kutenda kazi na kukutana kila baada ya miezi mitatu na mkutano mkuu wa mwaka utakwenda kupewa taarifa mm. urasimu huku utakuwa umepungua kule kwenye bodi urasimu sio ndani ya bodi tu mm lazima sometimes umta, unataka kupanga beidira lazima umtarifu katibu mkuu wizara ya kilimo tulivyokuwa tunafanya sisi mm. na wizara ya fedha lazima umtarifu kwa sababu ndio wakala wetu wa kukusanya export levy alafu lazima umtarifu wizara ya viwanda na biashara makatibu wa kuwa lazima useme sisi tunataka kwanza msimu tarehe fulani tarehe fulani na tunakusudia beidira iwe hivi wakati ule wa beidira sasa haiko pale tu lakini mwenyekiti wa bodi lazima naye apate taarifa na bodi ukutane nao na ueleze hiyo bidira yako itakuwaje ukisha hapo ndio mrudi kwenye utendaji mwanze kupeleka zile barua mpate ruhusa kwa katibu mkuu mtendaji sababu mwenyekiti anawasiliana na waziri katibu mkuu anawasiliana na mkurugenzi mkuu umeona kazi kuna tu parallel machinery zinaenda hivi sometimes unaweza information ikamiss kwenda huko ikaweka kata kona katengeneza x mkoroganyo lakini huku sisi atuko kwa kumjibia mtu kwa sababu sisi ndio wenye mali na sisi ndio watendaji na sisi ndio tutakaoaumia au kufunuka eh, serikali ina maslahi makubwa sana kwa wananchi wake kuangalia kwamba wanafaidika na kile wanachokifanya mm -hmm. uh, nyinyi nimeweza mkanda speed sana alafu wakulima hawa wasifaidike na ile bei ambayo mtakipata ama mteja mtakompata kumuzia mm -hmm. na ndio kuangalia hapo mnakuwa vipi smart kwa kisha kwamba hizo mm -hmm. bendi kwa huko kwa kisha kwamba ni huyu mkulima hata kuja kulalamika kulia tena baadaye sisi kwanza eh. hatutopanga bei bado tutakuwa chini ya mamlaka za wizara ya kilimo na taasisi zake mm. na tutafata taratibu zinazotokana na sheria na kanuni zilizopangwa kwenye sheria ya korosho sheria namba 18 mm. ya mwaka 2009 mm. lakini ina, inatulusu tushirikiane nao sisi kwa hiyo bado mamlaka za kilimo ambao ni wizara ya kilimo bado tutakuwa tuna IT pamoja na taasisi kama hiyo analiendele mm. kwa sababu si hatuwezi kwenda kumleta mtaalamu azalishe mbegu bila analiendele kuizinisha ama madawa mm. kuna ile TPRI ya, ya kule nani Arusha mm. lazima yale madawa kama tunataka kutumia organic kama tunasema sisi tutatumia mwa 40 tutaponda tutatia na pilipili tupulizie lazima ithibitishwe kwa hiyo bado tutakuwa chini ya zile mamlaka sahi kama kama mwanzo sasa hivi wanachama wa 35 kama waanzilishi waanzilishi mm. natarajia kuwa na wanachama wangapi kwa nchi ambazo eh, kwa mikoa ambayo inalima ina korosho kwa taarifa nilopewa kwa mwakilishi wetu mmoja aliyoko na Chingwea yeye tayari ana wanachama 2000 ila walikuwa naogopa kujiunga wakazania kichama labda cha mfukoni mm. mm. kwa hiyo ndo tukaanza kutengeneza ofisi pale mtu ana mjini na kuanza gwaride la utambulisho tunashukuru chombo cha kwanza kwenye gwaride la utambulisho ni chombo chenu Atujenda gazeti lolote wala TV yoyote tumeanza hapa ila tulijitambulisha kwenye mamlaka usika kama bodi ya korosho pale mkoani na wilayani mm. makema kama makuu yetu yako wilaya ya Mtwara pale na Ngwanda stadium yeah. kwa hiyo huko tulijitambulisha lakini kukawa na, na slow pace kwa sababu tulikuwa tuwezi kwenda watu watutambui mkuranga kuna hawa hawa kina mama wa mkuranga wa mm. korosho mm. na wengine wako kutandaimba wapi wapi wanasema tunataka kujiuga lakini hatuwatambui sasa so, wanaogopa e, wana 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 e, wana wana bati, bati ofisi mkuranga yuko mtu anatuwakilisha baada kujitambulisha kwenye hizo mamlaka mbalimbali mzozo zote 
waliopokea vipi? Ya, bodi ya Colossus walitupokea vizuri sana. Kwa mara ya kwanza mimi naingia kwenye kikao cha mwaka cha wakulima wa Korosho tarehe saba mwezi wa kumi mwaka jana baada ya zaidi ya miaka tisa kuwa mkulima wa Korosho ndo nikaingia kwa tiketi ya hiki chama pamoja na mzee wangu. Lakini niko kule na wananijua ni mwenzao lakini nilikuwa sikaribishwi. Kwa sababu sikilikuwa sina ba kusebea nimeenda ukumbi wa benki kuu Mtwara kuongelea Korosho kwa kupitia mtandao wa kulima wa korosho. Kwa hiyo bodi ya korosho litupokea vizuri. Tukatupa na Omo Aliko, tukawaachia katiba yetu, registration certificate yetu na vikolokolo vingine. Mimi sikuepo kwenye delegation, alikuepo mzee, akaongea na mkurugenzi mkuu akafurahi sana. Alifikia mpaka kusema jamani kwenye mkao hicho nitaomba mtoe neno ila atukupate hiyo nafasi. Na, mnafikiri kupitia mtandao huu ambao mmeuanzisha hmm. uh, mtafikia hayo ambayo mnatarajia kuyafikia inshallah inshallah na kwa ushirikiano hmm. na wenzetu ambao tumeshasema taasisi za ndani na nje na uhakika tutafikia kwa sababu pale ulinikatisha kuhusu ubanguaji wa korosho hmm. mbanguaji sahihi wa korosho ni mkulima iko vietnam iko india mkulima nimeshakwambia ndo mwenye mtaji ndo mwenye mani pao anatakiwa apewe sasa technology, apewe uongozi, apewe maarifa na ujuzi. Huyu ndio mwenye mta... lakini ukitaka zibangue kampuni watoto fika kwa sababu ma investor mimi nimehangaika huko mwaka sita sijapata investor kubangua korosho. Nina zile bankable paper nimeandika nimeandika mpaka nimechoka. Nikaona nitakufa maskini wache tu nilime. Ha, mpenzi sababu bado nasubiri simu yako, namba ya kupiga ni 0735 mietatumetatunane ndio namba ya kuzungumza hapa tuzungumze pamoja na timu ya jumbe fupi kuja katika nambari 0712665428 nataka kufahamu wale wa kulima ambao tali bado hivi sasa wewe ni mkulima mkongo nimeambiwa hapa uh, mte, naomba nisome hii message mtazamaji huyo yupo Kirwa Kivinje anazungumzia kwamba mkoa mkoa Lindi amethibitisha kwamba uh, kuna wakulima ambao hawajalipwa ndio eh, kwamba hawajalipwa nataka kufahamu chama hiki E, mtando huu unawasaidia vipi ama ni paka wewe mwanachama yenu hapana mm. katika swala kwa mfano kama swala hili ambalo amelizungumza huyu mkulima mm. kwamba mkoa wa Lindi watu hawajalipwa sio mkoa wa Lindi mm. wakulima wa Korosho hawajalipwa Korosho wengine wamelipwa wengine hawajalipwa mm. sasa hiki chama hiki ni kimoja wapo cha kuiambia au kukumbusha serikali kwamba hapa mahali mnasahau hebu walipe pesa zao hao watu kwa sababu kazi yetu sisi ni kusema na ku, 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 kuishauri serikali ili tekeleze kile ambacho imeahidi ime, ime mm. kulikuwa na kulikuwa na eh, kufuatilia wale wanaita nini ku kuhakiki kuhakiki kuhakiki, yeah. kuhakiki watu ambao hawajalipwa pesa zao mm. wamehakiki tayari kwenye mazika tukimi sasa nani asemi kwamba hebu jamani tafadhali lipa hela hizi mm. mudu umepita ni mtandao. Kwa hiyo sisi kazi yetu nyingine ni kuiambia, kuishauri serikali itimize kile kitu ambacho kime kimekusudia kukifanya. Kwa mfano kama huyu mkulima wa Korosho walindi, sio yeye tu, hata mimi sijalipwa ile yangu. Sio yeye tu. Hata mimi sijalipwa senti yangu ya Korosho ya mwaka mwaka mwaka, mwaka, mwaka pita. Kwa hiyo nahitaji nilipwe na kupitia hapa kupitia kupitia hii kikawiki ambacho tumekaa. Hmm. <laughs> Ndaiomba basi serikali Iji, ijiangalie ijitazame ijue kwamba hawajalipa hawajamaliza kulipa korosho na bado wakulima wanalalamika na zile pesa ndizo zinanunua pembejeo zile pesa zinalima mashamba zile pesa zinafanya kila kitu sasa ukisha kata katikati hivi kwa hiyo maana tunamvuta nyuma sasa swala la mkulima kuendelea linakuwa halipo tena halipo inakuwa halipo aha tunasubiri tunasubiri simu yako mtazamaji tuweze kuzungumza pamoja aha tuzungumze 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 E, na wewe piga simu tuzungumze pamoja piga simu katika nambari 0735334 tuzungumze pamoja kwa upande wake kabisa kwa kina kabisa tuzungumze hapa uh, tuambie mtandao tunaweza kumsaidia na magani mkulima na hasa katika kufikia masoko makubwa kufikia teknolojia kuweka pamoja malengo kama mkulima tumezungumza hapa kuna uh, mitandao hii huu uta, utaweza kupeleka patikana zaidi kwa mitandao mingine ya masoko maz, mazao mingine tumezungumza hapa kuna kawa kuna koro, kuna de, dengu uh, maharage na kadhalika kutokana na mahitaji na utafaji wa soko lakini pia kuongeza changamoto ambazo zinakutana unakuta wakulima katika kupambana na wadudu ambao wanaathiri mazao haya nasubiri simu yako Joseph na swali yani ni kwa mtandao huu kwa mtazamo wangu naona ni 
ni mzuri lakini wanasema kawia ufike ndio mmeanza mwaka jana ndio uh, kwa nini msipate ili wazo hata kuanza miaka mingine nyuma zaidi mm. kuhakikisha mkulima anakombolewa na nini hasa kimwasukuma mkaanza mwaka jana ili hali kukua kuna eh, kuna mm. haki mkulima atakiwa tetee muda mrefu sawa kabisa mimi nitamsaidia mwenyekiti kwanza mpaka kusajiliwa tumepita kulikuwa na mbinde ili, ili wazo lilikuwa la mwaka 2009 lilitolewa na bodi ya korosho kwenye kikao cha wadau wa korosho lindi wakulima waanzishe chama chao cha wakulima wa korosho lakini sio kipingamizi cha ushirika yani wao wadili na masuala yao wakulima likafa pale alikufanyika sisi wenyewe sasa kama wadau wa tuko pembeni mwaka 2015 tukalianzisha na mzee wangu tukua sita tu na mzee mwingine anaitwa Chande wao walikuwa kwenye mfuko wa korosho ule 2015 ngoja kusajiliwa 2019 miaka minne kulikuwa na wasiwasi sijui atuelewe na hata hivyo nilikwambia sio viongozi wote tulionao kule mikoani walikubali kutupokea walikuwa na wasiwasi kwa sababu sera ya serikali ni ushirika wakazania sisi tunakuja kwenye msimu kuja kubomoa tuchukue korosho tuuze wenyewe kutatokea chaos hata kuingia tukupokelewa tulifungiwa milango na wana, wana, tunaongea mwenye anajua ile tufungia milango lakini kuna mwingine tumekaa naye ni mkuu wa wilaya ametusaidia mpaka kuandika kwa sababu ana taaluma ya kisheria tunamshukuru lakini kuna wengine wako vile reluctant walikuwa kwa hiyo ili, ili tuchukua muda kwa sababu hizo kwa sababu watu wengi wanaogopa mabadiliko Ya, tukielekea tamati eh, eh, eh. kingine ni kwamba kuchukua muda ni, ni wazo unajua mm. kuna kitu kuthubutu mm. eh, unaweza ukakaa hata miaka mingine kama si tusingethubutu kuanzisha ingekuwa basi bado hatujaanzisha kwa hiyo kuanza kitu maana yake ni kuthubutu eh, kwanza unaumia kwa mfano kama mimi nadai kwa hela yangu ya korosho nenda kwa nani kumwambia nataka hela ya korosho nenda kumdai nani unaanzia wapi Hai. Sichukua nafasi basi kutoa wito kwa kwa sababu tunatambulisha uh, mtandao. mtandao. Mm. Chukua wito na magari wanaopateni wana mtandao na ili waweze kufika na mtandao huu basi uendelee na tukiamini sasa kwamba mitandao ya mazao mengine utaanzia kama huu utakuwa mfano wa mitandao mingine. Ya ni ni, ni washauri ni washauri wa kulima wote wa korosho mm. nchini Tanzania. Kwamba tumeanzisha mtandao wa kulima wa korosho eh, kwa ajili ya kuwahudumia wakulima na kwamba sisi ofisi makao yetu makuu yako Mtwara e, yako pale Mtwara na namba zetu za simu tutazitaja tuta lakini bado mawilayani tuna kazi ya kutembea na kupita mawilayani kupita tuna tuna tunalitangaza tuna, tuna hili sasa hivi kama mtu atataka kujiunga na e, na mtandao huu tunao mawakala katika sehemu za mawilayani mawilayani lakini sio wilaya zote baadhi ya wilaya bado tunazima tunao mawakala wanaweza kujiunga kutoka kwa wao. Lakini bado na sisi vile vile katika katiba yetu tunasema mwanachama itabidi ajaze form. Kwa hiyo sasa hivi tukitoka hapa tunaenda kuziandaa hizo form ili kila mwanachama anayetaka aweze kujaza form, aweze kulipia na awe mwanachama. Tunapatikana Mtwara mjini. Tunapatikana Mtwara mjini. Kwa sasa hivi. Aha. Namba ya simu hmm. 0712 825 002 na email yetu ni tcgn2017 at gmail.com na nake mtandao wetu kwa kiingereza unaitwa Tanzania Kesho Growers Network okay. na ndio tumesajili hivyo na tumesajiliwa kupitia uh, society act 337 ya mwaka 1958 tumesajiliwa kupitia wizara ya mambo ya ndani Aha. tulijaribu kupitia NGO wakatuambia hapana nyinyi mko too specific so nendeni wizara ndani kwa hiyo ndio zile movement ambazo mpaka tumefikia kusajili lakini yote ilikuwa ni serikali lazima i counter check ni nataka mfanye nini mm. korosho ni kitu very sensitive mm. hawezi tu kusajiliwa uyoyo na tuna washauri wa kulima wengine wasiogope ni chama halali ambacho kitakuwa na bodi ya wadhamini ambao wao ndio watakuwa watchdog au e, wanatazama sera zinatekelezwa vipi matumizi ya pesa na nini yani kuna mekanizi mzuri tu ya kufanya watu wa wajisimamie vizuri wasiogope kiko kitaalamu zaidi haya mimi nashukuru kuwa na nyinyi asubuhi ya leo tumemaliza takriban saa zima tukizungumza na elimu tumefikisha kwa Tanzania mpenzi mzuri tokea hapo saa moja na dakika tatu tulikuwa naye mwenyekiti wa 
mtandao wa kulima korosho Tanzania uh, bwana Adnan Bakari Mbwana akiwa amezungana na katibu mkuu wa mtandao wa kulima korosho uh, Muhammad Hanga wakifanua na kutambua cha chama kuzungumzia malengo na nini shughuli kubwa za hapo basi kwa hiyo ambaye anaheka uh, kuanzia moja na kuendelea hizo namba zilizotajwa na katibu mkuu hapo ni namba za kutumia ama email address aliyotaja hapo basi wafikieni na mwezo kufika na tunaambiwa kwamba chama hiki kimesajiliwa na wizara mambo kupitia wizara mambo ya ndani na kinafanya kazi kwa ajili ya kwa masisha lakini pia kuwasaidia ukulima kuhakikisha kwamba wanafanya kazi zao uh, kwa malengo. Tunafika tamati kwa sasa tunakwenda mapenzi kwa mafupi kupisha taarifa habari. Tukirudi hapa tutakuwa na kutana na wahariri. Hii ni barabu mlai.